এটা ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি সেকেন্ডে জিরো থেকে সিক্সটি স্পিডটা পিক আপ করতে পারে যেটা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ফার্স্ট ওয়ান সিক্সটি ক্যাটাগরি হ্যালো ভিউয়ার্স আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি টিভিএসের অনেক ফেমাস একটি বাইক অ্যাপাচি আর টি আর ওয়ান সিক্সটি ফোর সামনে এই বাইকটি অনেক কালার্স অ্যাভেলেবেল সো লিনাস ভাইয়া হিয়ার উইল হেল্প আস উইথ দ্য ইনফরমেশন উইল গেট টু নো অ্যাবাউট দ্য অ্যাভেলেবেল কালার্স মাইলেজ এই বাইকটি কাদের জন্য স্পেশালি মোস্ট সুইটেবল সো ভাইয়া হেল্প আস উইথ ইনফরমেশন ওকে এই বাইকটা মেনলি সুইটেবল হচ্ছে যারা স্পোর্টস করে যারা রেসিং পছন্দ করে রেস করতে চায় তাদের জন্য এই বাইকটা একদম পারফেক্ট বলাই বাড়লো এই বাইকটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে ফাইস ফাস্টেস্ট একটা বাইক এটার যদি মেইন স্পিডটা যদি আমি বলি এটা ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি সেকেন্ডে জিরো থেকে সিক্সটি স্পিডটা পিক আপ করতে পারে যেটা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ফাস্ট ওয়ান সিক্সটি ক্যাটাগরিতে ওকে হ্যাঁ এটা খুব ফাস্টেজ একটা বাইক এখানে টপ স্পিডটা কথা না আমি একটু এটা ক্লিয়ার করে বলি অনেকে ফাস্ট বলতে অনেকে কাস্টমারের টপ স্পিডটাকে বুঝে থাকে অ্যাকচুয়ালি টপ স্পিডটা এটা বাইকের ফাস্ট না স্লো এটা বোঝানো হয় না একটা স্পিড লিমিটেশন থাকে ধরেন জিরো থেকে সিক্সটি বা জিরো থেকে হান্ড্রেড এই টুকুটা কে কত তাড়াতাড়ি রিচ করতে পারছে এটাই হচ্ছে স্পিড বলা হয় অ্যাকচুয়ালি যেমন আমাদের জন্য ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ যে বাইকটা আছে এটাও কিন্তু একশো প্লাস স্পিড উঠে যায় কিন্তু সেই একশো প্লাস স্পিড উঠতে কিন্তু অনেকখানি টাইম লেগে যায় কিন্তু এটাতে যদি বলেন এটা অতখানি টাইম নেন অনেক তাড়াতাড়ি ওই স্পিডটাকে সে রিচ করে নেয় তো এই জন্য বলছি এটা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যত বাইক আছে সবচেয়ে ফাস্টেস্ট একটা বাইক ওয়ান সিক্সটি ওকে তো এটার ইঞ্জিনটা হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি সিসি ফোর বি ইঞ্জিন ফোর বি ক্লিয়ার করে বলি ফোর বি মানে হচ্ছে ফোর ভালভ ইঞ্জিনের জেনারেলি অন্যান্য ইঞ্জিনগুলোতে দুটো ভালভ থাকে এখানে চারটে ভালভ ব্যবহার করা হয়েছে যেটার কারণে এটার ইনস্ট্যান্ট পিক আপ পাওয়ার সব কিছুই বেশি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা ইন্ডিয়াতে একটা রেস হয় আই এন এম আর সি বলে একটা রেস হয় সেই রেসে যে বাইকটা টিভিএসের যে ওয়ান সিক্সটি ক্যাটাগরিতে যে বাইকটা ইউজ করা হয়তো এই ইঞ্জিনটাকে ইউজ করা হচ্ছিলো তো পরে তারা কী করলো এই ইঞ্জিনটাকেই এবার কাস্টমারদের জন্য বা রাইডারদের জন্য এই ইঞ্জিন দিয়ে এই গাড়িটা বানাই তারা আমাদের দেশে পাঠালো বা ইন্ডিয়াতেও লঞ্চ করলো হ্যাঁ ওই রেসিং ইঞ্জিনটাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে সো দোজ হু লাভস রেসিং তাদের জন্য মানে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট বাইক ইজ এ পারফেক্ট বাইক ওকে তো এটা যদি আমি আপনাকে সামনের দিক থেকে পুরো স্পেকটা বলি এটার সামনে হচ্ছে আপনার সতেরো ইঞ্চ টায়ার এবং সামনে পেছনে দুটোই টিউবলেস এবং দুটোতে আছে রেমোর গ্রিপ হ্যাঁ রেমোর গ্রিপ টায়ার এটা সুবিধা হচ্ছে রাস্তার সাথে এর এটা সুবিধা হচ্ছে রাস্তার সাথে এর গ্রিপটা খুব ভালো হবে টায়ার কখনো স্কিড করবে না স্কিডিংয়ের হাই স্পিডে যখন ব্রেক করলে স্কিড করার যে প্রবণতা থাকে সেই প্রবণতা অনেকখানি কমায় আনার জন্য এবং রোডের সাথে টায়ারের গ্রিপটা ঠিক রাখার জন্য এই রিমোনার টায়ারটা ইউজ করা হয়েছে সাধারণত রেসিং বাইকগুলোতে এই ধরনের টায়ার ইউজ করে আমরা সেই টায়ারটা এখানে ইউজ করা হয়েছে আর কি সামনে আছে দুইশো সত্তর মিলিমিটার ডিস্ক ব্রেক রোটো পেডাল ডিস্ক ব্রেক এটা অনেকখানি কার্যকর এবং পেছনে আছে দুইশো মিলিমিটারের ডিস্ক ব্রেক এটা যদিও ড্রাম ভার্সেন এটাতে দুটো ভার্সেন হয় একটা হচ্ছে ডাবল ডিস্ক মানে সামনেও ডিস্ক পেছনেও ডিস্ক আবার এই গাড়িটা হচ্ছে সামনের ডিস্ক পেছনের ড্রাম পেছনের ড্রাম ব্রেক ইউজ করা আছে এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি পেছনের টায়ার যেটা সেটা ডিস্ক ব্রেক একশো তিরিশ মিলিমিটারের ওয়াইড টায়ারটা এবং ড্রাম ব্রেকের ক্ষেত্রে একশো দশ মিলিমিটারের টায়ারটা ওয়াইড হয়ে থাকে তো ড্রাম ব্রেকের ক্ষেত্রে টায়ারটা একশো দশ মিলিমিটার এবং যদি সেটা ডিস্ক হয় তাহলে পেছনের টায়ারটা হবে একশো তিরিশ মিলিমিটার ওকে সামনের ফর্কের যদি কথা বলি সামনের ফকটা আমাদের আর টি আর ওয়ান সিক্সটি টু বির সাথে যদি কম্পেয়ার করি অনেক স্ট্রং করা হয়েছে যেটা গাড়ি চালানোর সময় অনেক কমফোর্ট ফিল করবে রাইডার গাড়ি চালে অনেক কমফোর্ট ফিল করবে এরপর যদি হেডলাইটে আসি হেডলাইটটা অনেক ইন্সপাইরেশান একটা হেড হেডল্যাম্প এটা খুব অনেক স্টাইলিশ এবং এলইডি পাইলট ল্যাম্পও আছে এর সাথে ওকে পঁয়ত্রিশ ওয়াটের হেডল্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এরপর ডিজিটাল স্পিডোমিটার আছে হ্যাঁ সিঙ্গেল হ্যান্ডেল বার আপনি যদি আর টিআরের দিকে তাকান আর টিআরে আছে স্প্লিট হ্যান্ডেল বার ডান পাশের হ্যান্ডেল বারটা আলাদা বাম পাশের হ্যান্ডেল বারটা আলাদা এখানে দুটোই একই সাথে হ্যাঁ এরপরে গ্রাফিক্সে কিছু চেঞ্জ আসছে এই গাড়িতে এটা দেখেন হর্স থ্রি ডি মনোগ্রাম হ্যাঁ হর্স থ্রি ডি মনোগ্রাম এখানে রেসিং স্টিকার আসছে অ্যারো ডাইনামিক ইয়ার গ্রিল আসছে ফুয়েল ট্যাঙ্কের যদি বলি ফুয়েল ট্যাঙ্ক এগুলো আসছে এখানে একটা জিনিস যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে আমাদের ফুয়েল ট্যাঙ্কের যে ফুয়েল ফিলিং করার যে ক্যাপটা থাকে নর্মালি সব গাড়িতে এটা সেন্টারে থাকে কিন্তু এই গাড়িতে এটা অফসেট করে দেওয়া আছে একটু বেটার
আপনি কখনো হ্যাঁ গাড়ির সাথে আপনি নিজেকে লক করে রাখতে পারবেন বা এটা এই ডিজাইনটা আপনাকে অটোমেটিক্যালি গাড়ির সাথে লক করে রাখবে হ্যাঁ বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্ট ট্যাক্সিডেন্ট বলেন বা অন্য যদি কিছু হয় ইন কেস অফ সেই ক্ষেত্রে এটা কিছুটা আপনাকে হেল্প করতে পারে আপনাকে লক করবে মানে গাড়ির সাথে এটাকে লক করে রাখবে এরপর এখানে রেসিং স্টিকার আছে অ্যাপাচি অ্যাপাচি স্টিকার এখানে ওয়ান সিক্সটি ফোর বি রিমে যদি বলি রিমে রেসিং স্টিকার আছে একটা সামনে পেছনে দুটোতেই রিম স্টিকার আছে এখানে আরেকটা জিনিস রাইডারদের জন্য সেটা হচ্ছে এখানে যে চেইন যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফিক্স লিং ড্রাইভ চেন বলা হয় ফিক্স লিং বলতে এখানে কোনো চেনটাকে চেনে নর্মালি কাটা যায় এবার একটা মাস্টার লক থাকে সেটা দিয়ে জয়েন করতে হয় এখানে কোনো মাস্টার লক নেই পুরো চেনটাই ফিক্স এটা সুবিধা হচ্ছে চেন ছেড়ার প্রবণতা খুব কম কারণ দেখেন এই বাইক জেনারেলি তৈরি করা হয়েছে স্পিডে চলবে তাই এবার ইনস্ট্যান্ট পিক আপ দিলে যদি চেঞ্জ ছিঁড়ে যায় সেটা রিস্কি একটা ব্যাপার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে সেই জন্য এই চেইনে কোনো মাস্টার লক ইউজ করা হয় না একদম ফিক্সড এই চেন কাটা যাবে না কখনো যে কোনো রাফ যে সিচুয়েশনটা ওটার জন্য এই এই বাইকটা জাস্ট পারফেক্ট হ্যাঁ পারফেক্ট ওকে এবার পেছনে সাসপেনশন শোয়া সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে সেভেন স্টেপে অ্যাডজাস্টেবল শক অ্যাবজারভার আপনি আপনার প্রয়োজন মতো করে উপর নিচ করে নিতে পারবেন যারা যে কেউ যদি কেউ সিঙ্গেলে চালায় সে চাইলে এটাকে মানে সফট করে নিতে পারবে যারা দুজন তিনজন নিয়ে চালায় তারা এটাকে চাইলে একটু হার্ড করে নিতে পারে তাদের মতো করে রাইডাররা তাদের মতো করে ঠিক করে নিতে পারে সাতটা স্টেপে এটা অ্যাডজাস্ট করা যায় সো আনডাউটেডলি দিস ইজ আমেজিংলি আমেজিং কুল বাইক তো এটা কি কি কালার যায় এখানে এই গাড়ির তিনটে কালার হয় একটা হচ্ছে রেড একটা হচ্ছে ব্লু আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক সো এই যে ডিফারেন্ট তিনটা কালার এগুলো কি আর কোনো মানে মডেল রিলেটেড কোনো ফিচার্স রিলেটেড কোনো ডিফারেন্স আছে না ফিচার্সে কোনো ডিফারেন্স নেই জাস্ট তিনটা কালারই আলাদা এটা একটা জিনিস একটু ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে এখানে যে হর্স মনোগ্রাম থ্রি ডি মনোগ্রাম যেটা এটা ব্ল্যাক এবং ব্লুতে সিলভার কালারের হয় রেডে ব্ল্যাক কালারের হয় এটুকুই ডিফারেন্স আর কিছু নেই এখানে আবার আরেকটা জিনিস আছে রিফ্লেক্টার আছে এটা কেন যখন আপনি সাইডের কোন রাস্তা থেকে মেন রোডে উঠবেন তো রাত্রেবেলা বিশেষ করে মেন রোডের কোনো গাড়ির আলো যদি এখানে পড়ে এটা অটোমেটিক রিফ্লেক্ট করে এখানে কোনো আলো পড়লে ও রিফ্লেক্ট করে যাতে সাম মেন রোডের কোনো গাড়ি যাতে বুঝতে পারে যে না আমার বাম পাশ থেকে কোনো গাড়ি আসছে এই জন্য একটা সেফটি ইস্যু সেফটির জন্য দেওয়া আছে নাইট টাইমে অনেক ইম্পর্টেন্ট এরকম একটা পেছনও আছে নাম্বার প্লেটের নিচে তারপরে এলইডি লাইট আছে ব্রেক লাইট যেটা সেটা ভাইব্রেন্ট এলইডি টেল ল্যাম্প ওকে এই সব ফিচারগুলো আছে আর এটার ম্যাক্স এই ইঞ্জিনের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ পিএস এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট এইট নিউটন মিটার এইট থাউজেন্ড আরপিএম এটা পাওয়া যাবে এবং এটা পুরোটাই বলতে গেলে রেসিং কনসেপ্টে করা সো আপনি হাই স্পিড লো স্পিড অ্যাভারেজ স্পিড যে কোনো স্পিড আপনি চালে স্মুথলি গাড়ি চালাতে পারেন এবং বেশ কমফোর্টেবল গাড়িটা সো ভাইয়া বাইকটির মাইলেজ নিয়ে কিছু বলেন অ্যাকচুয়ালি মাইলেজ নিয়ে যদি এই গাড়ির কথা বলতে বলেন তাহলে আমরা মাইলেজ নিয়ে গাড়িতে কিছুই বলি না কারণ অ্যাকচুয়ালি বাইকটা বানানোই হয়েছে স্পিডের জন্য দিস ইজ নট অনলি ফর স্পিড নট ফর মাইলেজ তো আমরা কাস্টমার অফিসিয়ালি এটা নিয়ে কোনো মাইলেজ বলি না কারণ যে কাজ আমি তো ওই সার্ভিস রেটের ওই প্রসঙ্গে আমি বলছিলাম যে মাইলেজ তখনই আসবে যখন আমি আপনি ফর্টি থেকে ফিফটি কিলোমিটার স্পিডে চালাবেন তো এই গাড়ি যে কাস্টমার স্পিডের জন্য নেবে রেসিংয়ের জন্য নেবে সে নিশ্চয়ই চল্লিশ পঞ্চাশ স্পিডে রেস করবে না সে হান্ড্রেড আপ স্পিডে রেস করবে তো এই গাড়িতে অ্যাকচুয়ালি মাইলেজ বলার কিছু সো বাইকার্স অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য প্রাইজ লিস্ট অফ টিভিএস বাইকস প্রত্যেকটি বাইকের এগেনস্টে প্রাইসগুলো দেওয়া বাট লেট মি বি এ ক্লিয়ার উইথ ইউ এই প্রাইসগুলো ভ্যারি করে অ্যাস টিভি এসে ডিফারেন্ট অফার্স চলে তো প্রাইসগুলোর সাথে আপডেটেড থাকতে ডু ভিজিট আওয়ার ফেসবুক পেজ অ্যাস স্পিডোনিক্স আপডেটেড প্রাইসগুলো আপডেট করে থাকে সো ভিউয়ার্স স্পিডোনিক্সের থ্রুতে যদি আপনি আপনার পছন্দের টিভি এস বাইকটি বুকিং দেন তাহলে শোরুমের যে এমআরপি প্রাইস এই প্রাইসে আপনি আপনার বাইকটি পাচ্ছেন তাছাড়া যদি কোনো অফার এক্সিস্টিং থাকে আপনি সেই অফারটি অ্যাভেল করতে পারবেন and not only that speedonix er through the apnar pochonder bike ti booking dile kintu apne pachhen sob amazing offer free fuel free bike wash free life insurance bike insurance windbreaker roadside assistance aro onek kichu kintu ei details gulo jante amader website visit korte hobe which is www.speedonix.com s p w e d o n x .com echhara apnar je kono queries thakle knock korun amader facebook page e amader team obosshoi apnake thruto reply dibe so if you liked our video don't forget to hit the like button share it with your friends and subscribe to our youtube channel for more upcoming videos abar dekha hobe amader facebook page e ba amader youtube channel e till then shobai bhalo thakben shusto thakben This is me Faiya signing off for today. Allah Hafi